竟然背着我找别的女人。思思，你给老娘等着！渣男，去死吧！我看这婚是不用钱，拿着。嗯。老娘今天就让你知道做海王是什么下场！啊！快快藏起来！怎么了？人生有的时候需要笑着面对。嗯，你父母是做什么工作的？哦，我父母。哎妈，张默说了，下午带我们去逛街。我去 ，V V I P 客户，彭太太。死渣男！死渣男！死渣男！死渣男！你别生气了，这样的渣男不要也罢呀。我不要，和被抢走是两码事。那你妈发出的请柬怎么办？大不了就再找一个呗。找谁啊？我和你结婚。顾深，我怎么就结婚了呢？一年后离婚。女方获得男方本市房产三套，可在男方所有车辆中任意开走一辆。另外，获得男方十分之一的存款。宁小姐，请你过目。雪雪，我想这不是真的吧？你快掐我一下！早知道你今天没吃药，我就不带你出来丢人了。真是。宁小姐，如果没有其他条件的话，可以签字了。我不同意。婚可以结，但合同上的东西一律不要。你疯了！现在就去民政局。我去，这都什么人啊？我我有个问题，我们两个人为什么要睡一张床上？我妈有时会来，如果看到我们分房睡的话，肯定会起疑心的。嗯，好像也是有点道理。不过，但我怎么感觉好像被套路了？睡吧。你怎么不吃啊？没胃口。昨天晚上没休息好不用睡了。嗯。睡完了吧？我送你上班。嗯，不用不用，我今天不去公司，我要去见一个客户，嗯，大客户。聊聊呗，跟爸总结婚什么感觉？没什么感觉，之前不就认识吗？你可真淡定。那能一样吗？高中的时候他就是一个不会说话的闷葫芦。万一他现在身负巨债呢？万一他嗜赌成性呢？你觉得我还不起？现在可是流金集团的霸总，不都是两个眼睛一个鼻子的人啊？我还是得找人查一下他的背景。不用，我相信他。这可不一样啊，我的大总裁！你忘了，我给他的，他一个也没有。我们现在就是协议结婚，我为了应付我妈，他为了应付他妈。我们现在呢是各取所需，要是拿他的话，我总觉得怪怪的。哎，真是奇怪啊！我很少见哪个女的不爱钱呢、啊
，那是你没碰到对的。哎呦，这就护上了。你是灿祥的人，你跟他说了吗？我跟他说，我是在广告公司做策划的。你俩这结个婚，还遇到商业死对头，你就不怕碰到他？啊？都在一栋楼里，这一栋楼天天上上下下几千人呢。再说了，之前不就没碰到过？也是啊。嗯。嗨。想个办法，我有什么办法？这什么？我们那个是给楼上客户做方案的。呃，继续继续啊！呃呃，这么巧啊，在这里都能遇到你们两个。哎呀，哎呀，快点继续！那个。你俩的公司也在这儿？你问的这是什么鬼问题啊？你怎么不说话呢？不是，我俩都没说什么，你一个劲的解释什么呢？哎，我这这……晚上回家吃饭吗？回。你就是我儿媳妇宁穗呀、啊！您怎么来了呀？<笑>让妈好好瞧瞧你。哎呀，你你这脸怎么这么红呀？哦，我妈一直怀疑我是假结婚。那怎么办？演一场戏吧。别动。妈。你来的也太不是时候了！哎呦，你们小年轻多少也要节制节制的，可别累坏了我儿媳妇儿。<笑>来，岁岁，陪妈好好聊聊天。来，坐。岁岁啊，你们是怎么认识的呀？我们是……我俩是高中同学。啊，对，高中就认识了。是的。那你们在一起多久了？半年。呃，妈。他的意思是说，我们正式在一起半年了，前半年他在追求我，<笑>是这样的，妈，没错。哎呀，顾深，你们都在一起这么久了，我都不知道。哎呀，看样子我要多关心关心你们了。<笑>哎，顾深，你怎么不带宁穗出去度度蜜月，顺便要一个蜜月宝宝？哦不，妈，您是不是给宁穗带了什么补品啊？赶紧，火柴还炖着呢。你今天跟我屁股收拾一天，不是有什么强迫症吧？我没有，我就是闲的没事儿干。晚安。顾深，你快看，我有点怕。有什么可怕的呀？那应该是我妈。就是因为是你妈才要怕的。哦，啊，啊，啊，哎，你是怎么想出这个馊主意的？这不没办法吗？都是被逼的。啊
，我不行了，我不行了，我不行了，我不行了，这方法太疼了。方法不对，咱得换个方法。不行不行，古神，这太累了，咱们还是换个方法吧。再坚持一下，待我妈就睡了。怎么收拾啊，顾深，你不会真有强迫症吧？<咳>我真的有强迫症。顾深，顾深，顾深，你醒醒！顾深，妈，你怎么还不睡啊？醒了就好啊，醒了就好啊。年轻人，还是要懂得克制一点的。妈，把他交给我，你就放心吧。那行，那你们早点休息吧。我妈怎么来了呀？感谢我吧，你妈以后都不会再怀疑我们了。老顾，哎，你最近赶紧给儿子买点补肾的药啊！哎呀，他最近实在是太辛苦了，我跟你说，这样下去什么时候能抱上孙子啊？嗯，好，两斤，怎么长出来的？我刚才，刚才你什么都没看见。哦，我就是想上秤看一下自己体重。哦，我胖了，最近需要减肥。哦，你监督。哦，哦是什么意思啊？就是，哦，哦。老娘管不了了，快饿死了。我记着好像还有一个蛋糕来着，哪儿去了呢？在找他吗？没有啊，拿瓶水
，低脂的，放心吃吧。这是哪儿来的呀？我做的。你亲手做的呀？是啊，算是给你阶段性的礼物吧。这也太好吃了吧！那你以后还能经常给我做吗？当然了，只要你喜欢，都以你。你说，你都总裁夫人了，我们怎么还在这儿吃泡面？泡面怎么了？泡面你少吃了。嗯、喂。喂，宁翠。来一趟小江南，孤身喝多了。好。走吧。啊？去哪儿啊？请你吃大餐。啊？没有。在哪儿呢？包房里吧，找一找。哎，这儿呢。他怎么喝这么多啊？顾深，小酒量。顾深，走，我们先回家。子珍交给你了啊。哎，嗯，这哪像协议结婚呀、啊？这见色忘义的小东西，我还真以为请我来吃小江南呢。明白，走吧，我请你吃。嗯。顾深，你在这坐一下啊，我去给你倒杯水。思思，思思，咋样啊？昨天跟宁翠，什么怎么样？昨天不是你送的我吗？昨天宁翠把你接走的。翠翠，这里好安静啊！你还记得我高中的时候吗？记得呀，那时候你是个疯丫头。你才是疯丫头呢，那个叫青春。现在想想，那时候真有意思啊，一帮一。你说老师是怎么想出来的呢？别提了，你那么笨，那时候每天帮你补习都要两个小时。我那是故意逗你开心，谁让你每天板着一张死鱼脸？要不是我的话，都没人陪你玩。你今天找我来就是回忆青春啊。人在心情不好的时候呢，就容易回想过去。后来你出国之后，说实话。我还挺想你的，就再也没有人能让我那么开心了。上了大学以后，有一个学长对我特别好，他会每天早晨给我送早餐，中午的时候等我下课，会想着各种办法逗我开心。整个系里的女孩都特别羡慕我。
，在我生日的那一天，我准备接受表白，可就在给我送蛋糕的路上，他发生了意外。从那以后，我就再也不相信这个世界上我会有那么美好的感情。我没想过再谈恋爱，也没有喜欢过谁。和那个渣男在一起呢，纯粹是为了应付我妈。顾深，你很好。对我也很好，但我们之间只是协议结婚。我有个问题，你别问，我怕我的回答会伤害到你。顾深，我就是想问，昨天晚上发生了什么呀？啊、你不记得了？我就记得我在酒桌上喝多了。后面的事我什么也不记得了。难道昨天只是他一时的冲动，酒后乱性？我去，老娘上当了，当我的初吻。<笑>这个呀，是我昨天晚上刚看的连载小说，刚好写到这里，是不是特别感人？<笑>你确定？顾深他不会来吧？放心吧，我已经做过调查了，所有的活动顾深都不会来。那就行，要是真来的话，我都不知道怎么面对他。怎么还没说清楚啊？这事儿说不清楚。走吧，嗯。你这次怎么就愿意跟我一起过来啊？不是你让我适应新环境吗？有情况，说吧，什么事儿别藏着掖着了。你呀、啊，什么都好，就是话多。哎，你个没良心的！这单生意，你必须给我拿下来。可康业不一直都是孙经理在管吗？别跟我提这人，他竟然偷偷背着我，把团队带到了刘金。等我空下来再好好收拾他。现在最重要的，就是要把他手上那些大客户给我维护住。那我去趟宁城。嗯。哎呀，他要是知道你是刘晶的少奶奶，王炸。那就等只有那么一天再说吧。你倒是想得开，可他一天到晚什么都不知道。行不行？别太勉强。忙吗？今晚回家吃饭吗？顾生给我发信息了，问我回不回家吃饭。哎呦，你俩这是要假戏真做呀？别闹了你，你我什么情况你不知道啊？那谁知道呢？说不定他就是你生命中的白月光。我看我的白月光是你吧？你个小妖精！哼。回。行了，能走两步就不错了。上车等我吧
，搞定了，走吧。想啥呢？我刚才看到宁翠了。看到就看到呗，怎么了？我在想，他来酒店干什么？来酒店能干嘛呀？我开个玩笑嘛，你俩是协议夫妻，假扮的，你还不允许人家谈个恋爱了？在别人眼里，她可是顾太太。行行行，要不我也给你找一个。什么？周末去度假山庄？可以啊。哎，那咱们就这么说定了。周末啊，咱们不见不散。周末你要出去？啊？是啊，怎么了？明天我出差，后天回来。周末你陪我回趟家。哎，这可太不巧了。你刚都听到了，我已经答应欣欣了。不行，周末你得陪我回家的。不是，这是重点吗？你就不好奇欣欣是谁？好奇？为什么要好奇啊？现在的重点是你得陪我回家。那可就尴尬了，我已经答应欣欣了。不是，我们合同上已经签的清清楚楚的，该做的戏你要陪我一起做的。可是欣欣，你改下次吧。你干嘛去？周末我去不了，我哪儿也去不了。七大姑八大姨我都已经通知了，你现在跟我说去不了，我跟我妈怎么交代啊？我是真去不了。你不去是吧？反正我妈没见过你，大不了我找人替你。哎，古山，你帮我看一下。家燕穿这件怎么样？你来真的呀？你好奇怪啊！你不去还不允许别人去啊？协议老公，你不能跟别的男人一起去。为什么不能跟别的男人一起去啊？到时候要是你妈把视频发给我妈，我妈肯定会认出来的。那我管不了，反正是你先过河拆桥的。行，我去，但时间跟地点得我重新来定。我妈视频怎么办？这周肯定不行，你跟她说我出差了。那你完美女婿的人设就没了。那就说你出差了。肯定不能因为我呀，我肯定会被我妈弄死的。要不就说我们去旅游了，在卧室里，旅行。那你说怎么办？还不都是怪你？我有办法。妈，哎，碎碎啊，你们那儿怎么是白天呢？顾深带我来巴黎啦！你们怎么去巴黎了？这周末不是要和七姑八姨吃饭的吗？妈，您别怪宁碎，是我带她来的。我想让她感受一下什么叫浪漫。<笑>浪漫呐、啊，浪漫好。你们什么时候回来呀、啊？我们下周才回去呢，到时候我一定给您补齐这次聚会。累死我了，捞一把。没有什么事了吧？没，我先走了。哎，把道具撤了吧。拜拜。怎么样？还是我聪明吧？要不是我那么机灵的话，多秒你都熬不住。你怎么不说说你胖呢？你说谁胖呢？你怎么不说自己虚啊？要不要试试？车
又坏了。啊，行，马上就准备出门了。不跟你说了，等见面再说吧。拜拜。你之前走路怎么没声啊？怎么休息天要出去啊？我去参加志愿者的活动，我叫了车了，不跟你说了。你好，看一下。你好，看一下。喂，你在哪儿呢？我在广渝街呢。好吧。怎么了？我也不知道。顾深说给我送点东西。哎呀，辛苦啦，忙了一天了吧？来喝口水。谢谢。嗯。哎，你好。你好，这不能停车。顾深，你怎么来了？我车借你开。你为什么要借我开？你车不是坏了吗？那这车给我了，你怎么办呢？寄砖会送我。哎呀，不用了，我打车就好了。顾太太，这是我当你伴侣的义务，而且这离家这么远，打车也不方便。那好吧。我们两个还正愁着等会儿该怎么回去呢。谢谢你，啊，记得开车注意安全。嗯。哎呦哎呦哎呦！哦，这也太暖心了吧！平时他这么高冷，居然还主动来关心你，我看着好羡慕啊。哎呀，都说了我们那是协议结婚。好好好好好，协议协议。不过你这个文明交通宣传员可不能把车停这儿啊。那陪我去停车，好。你们俩听懂了吗？可是黄总，这让我们去哪儿弄啊？我们是金牌销售，不是金牌特工。上哪儿弄？怎么弄？这是你们的事儿，我只看结果，不是黄总监事。黄总，这种事儿就交给我吧。哎，海，买个包嘛，多大点事儿啊？我给你买个最大的。啊，二十四寸，行吗？啊，可以，去旅游啊？哎，正巧，你也在这儿、哎，老板，哎、买杯咖啡。哎，等我一下。他买的。这不是我兄弟老婆的助理吗？闺蜜，闺蜜，闺蜜，说吧。找我什么事儿？我呢，想给你做个朋友。做什么样的朋友？那这就看你了。哎呀，我还真有个事想问你。那天在会场，你也在吧？你们是去见朋友，男的女的？你这是替顾总问呢，还是替你呀、啊？有区别吗？男人，不过不是我男朋友。我也没问呢。我就是想告诉你，我没有男朋友。巧了，我也没有女朋友。今天是什么日子啊？怎么想着来找我吃饭
，今天是……是我想你啦，妈，你怎么不告诉我？哎，碎碎，我跟你说啊，我今天逛街给你买了一堆礼物，这么多，这多什么呀？我跟你说啊，逛街的时候呀，我看到一双鞋子。我觉得特别适合你，你拿去试一下。我不能收吗？这太贵重了。这贵什么呀？一双鞋而已，拿去试一下。顾深，哎，我说你平时都是怎么疼老婆的呀？包包、衣服、鞋子，一样都不给自己老婆买。这鞋我是收还是不收啊？我说你什么时候才能学会心疼心疼人啊？妈，咱们要不还是先吃饭吧？没错没错，妈，那我们就先吃饭吧。行，来。你和顾深坐，妈吃点，你吃啊，你吃，妈看着你吃就高兴，妈高兴。顾深，给碎碎夹菜。哼哼，黄总监，真是巧啊！要不是约了客户在这吃饭，我还不知道。你跟顾家有这层关系，你不准备跟我解释解释？顾太太，没错，我是嫁给了顾深，但是我还是有我的职业道德的。他根本就不知道我工作的事情，你骗鬼呢！难怪蔡祥老斗不过刘金，我还一直以为是孙经理这个内鬼，没想到啊，我还真是小看你。我没有骗你，而且顾深也不知道我就在灿祥工作。哦，<笑>你们这夫妻有点意思啊！独立女性，自强不息，好手段啊！难怪连顾深这样的男人都能被你搞定啊！哎，不愧是我们灿祥的金牌销售啊！你到底想说什么？子珍要做的事情，你很清楚。我就是想，你这近水楼台的，我不如把这个任务交给你。啊。今天谢谢你了，还要陪我应付我妈。碎碎，你怎么了？好像有心事啊。我没事。我还有点工作要忙，你累了先去休息啊。哎，那你跟顾深的关系为什么这么好啊？我们在大学的时候关系就很好，他吧就一张臭脸，他的心呢比谁都细。真的假的？真的。那你上大学的时候就没谈个恋爱什么的？我在大学的时候啊，还蛮喜欢一个女孩的。我怕她知道我公子哥的身份，她会有压力。我也不希望所有女孩跟我在一起是为了我家的钱。后来我俩在一块了，但快毕业的时候，我想告诉她我的真实身份。可是，可是什么？他跟隔壁班的公子哥在一块儿，我都不知道。他告诉我，他想要稳定的生活。我觉得他说的也没错。那你喜欢什么样的生活呀？两个人简简单单、踏踏实实的，只要心里有彼此就够了。嗯，那你觉得我是什么样的女孩呀？你呀、啊，<笑>人长得好看，还温柔，最重要的，你还重感情。那你喜欢吗？我我，什么你呀我呀，喜不喜欢？我们玩游戏吧。啊
，你喜欢我吗？我要你们把刘金的设计方案搞到手，听懂了吗？你觉得我是什么样的女孩呀、啊？人长得好看，还温柔，最重要的，你还重感情。是这样的，现在刘金的所有设计方案都是孤身在把控，其他人没有机会接近。林穗，我跟你说的是，你考虑的怎么样了？黄总监，我实在是……我想，你应该不会让我失望的吧？黄总监也知道了，这也太巧了，这都能遇上，这可能就是我命里的一劫吧。你怎么也开始惜命了？你说遇到顾深，他算不算我的命啊？子珍，陪我喝点，让这个世界毁灭吧！我就再也不用做自己不想干的事儿了。可以了，碎碎，你看你把自己都喝成什么样子了？这个孤身对你就这么重要吗？这不是一回事儿。我们两个人之间就不应该有背叛。不是我说你，你总不能一辈子靠着孤身吧？但凡这个黄总说点什么，你的事业可就凉凉了。我知道，子珍，要是你的话，你会怎么选择？事业是雪中送炭，男人是锦上添花，但是。男人是靠不住的。顾深，我问你，我跟刘金之间，你选哪一个？傻丫头，你说什么胡话呢？那这张料你陪我回家，好不好？会
我这儿有事儿，下次吧，我先帮你拿个毛巾。季川，你快帮我想想办法。宁翠又跟我说要去他们家吃饭的事了，那我跟着你去也不行吗？好久不见啊，菲菲。顾总，有空一起出来吃个饭。我这边新倒了一批红酒。好啊。男人果然都是靠不住的。现在不行，我现在光想起来这件事都觉得头皮发麻。那宁翠呢？宁翠去也不行。我也不知道。那我给你想个方法。哦，这是什么呀？你拿我表姐干什么？这不是要陪你回门吗？我想着先习惯习惯。吃个饭还得先排练排练啊？这不才显示出我对你的重视吗？苦山，你是不是不敢陪我回家呀？是有点。别怕，有我在呢。你呀、啊，就安安静静吃饭，把自己当成吉祥物就行。家里有几个人呐？小伙子在哪里上班呀？你今年多大了？你父母是干什么工作的呀？来来来，我们喝一个，来，喝一个，来，小伙子，来吧，来一个。顾山，顾山，宁翠，谢谢你啊。谢我干什么？乱七八糟的！快吃饭吧，我今天得早点去公司。季川，我觉得是时候把这件事告诉宁翠了。啊，这玩偶治疗方法还真管用啊！跟这个倒没什么关系，而是因为他在我身边，我就有安全感。哎呀，反正是个好消息，终于不用做你二十四小时助理了。你说什么？我说，你多跟他出去走走，适应适应外面的环境，对你有帮助，好不好？嗯。哼哼。好久没出来走走了。是啊，我也好久没出来走走了。怎么这么莽撞？还是我拉着你吧。这附近也有你妈的眼瞎、啊啊？呃，有。季、嗯、川，怎么了，季川？什么？我的手稿？翠翠，翠翠，翠翠，翠叫救护车！别打，我回家
。手稿是你偷的？是。怎么偷的？这重要吗？重要。就是用对付我一样的方式，是吗？你为什么要把我想的这么龌龊？我也不想。好，咱们不说这个。明天就是交稿的最后一天，你们亲爱的黄总监已经把手稿泄露出去，你不觉得这样的方式很卑鄙吗？季川，这都是黄总监给逼的，这种商业手段你没见过吗？就是我不喜欢这些，所以才跟着顾深的。对，这事是我错了。那你不能要求所有人都跟你一样吧？可我不喜欢我喜欢的人，也是这样。忙着呢。顾深到底怎么回事？你快说呀！他本想亲口告诉你，顾深患有严重的社交恐惧症。社交恐惧症？对，他只要到了人多的地方或者陌生的环境，就会产生应激反应。这些症状都是轻度，如果情况严重的话，可能会威胁到生命。那？他为什么能陪我逛街？因为他在努力克服，为了你。为我。嗯、他想陪你回家。这周让你陪我回家，好不好？我这周有事儿。下次。我跟我妈怎么交代呀、啊？我是真去不了，你是不是不敢陪我回家呀？是有点害怕，毕竟头一次见那么多亲戚。还记得遇见你的那一天，心开始沦陷。爱开始蔓延，崭新的曲线仿佛都在预言。也许你就是我的明天，我在你身边，你在我心间，这样的感觉，你一样的甜。若爱有期限，那就设置永远。我的心事，只要你看见。醒了，我去叫季川。不是不愿意跟我回家，而是因为这个。顾、嗯、深，哎哎哎，我活着呢，唯一的好朋友啊，也不见喽。翠翠，你今天更漂亮。
，我去厨房给你弄点好吃的。老板，手稿不是你偷的，干嘛要承认啊？没区别呀、啊，反正都是坏人。就算没偷看你的方案稿，我也偷看了你的竞价报表。那个是假报表。聪明人，有手段。炫耀完了吗？你非要这么说话吗？你一定要证明我又蠢又丢人吗？我不是这个意思。<咳>我为我之前的举动给你道歉。不必了，我们以后不用再见面了。子珍，不要闹小脾气了，好不好？我闹小孩子脾气？好啊。那我就闹脾气给你看看，季川，从今天开始，我再也不想见到你了。事情我已经调查清楚了，就是之前从灿祥出来的孙经理，他跟黄总监一直保持联系，就是他趁着我们不在公司，把手稿给偷走了。还说我们自己的安保没有做到位，这日防夜防，家贼难防。这么下去也不是个办法，所以我已经想好办法了。那方案已经通过了。嗯，你不在这段时间啊，大家都特别想你。我也是。哟，这不是顾太太吗？不好意思，黄总监，我今天回来复职。真是荣幸啊，这顾太太大驾光临。我是不是该给您铺个红毯啊？我的意思呢，就是我们灿祥这座小庙容不下您这尊大佛，赶紧去人事办手续，给我滚蛋！该滚蛋的人是你吧？怎么来了？我老婆被人欺负了，我不得帮她出出气吗？顾山，你以为这是什么地方？这里是灿祥，不是你们刘金。黄总监，纠正一下，以后这里姓顾。你什么意思啊？今天上午我们已经完成了对灿祥的收购，以后这里是刘金集团的子公司。你把灿祥收购了，这得需要多少钱啊？钱不是问题，重要的是你不用受委屈。我不相信。你大可以去行政处问问，这里到底信不信顾？哦，对了，现在去人事部办手续，你被开除了。你，好啊你们，那我走着瞧。那以后灿祥就交给你打理了。这么大的公司，我一个人怎么管啊？这不是还有子珍吗？那以后所有灿祥的事务就由你来负责对接了。嗯。怎么还不睡啊？不累吗？你要是再不睡，我可就不让你睡了
。早上好，顾先生。早上好，顾太太。我饿了。我也饿。我是真饿了。我也是真饿了。嗯，顾生不要哟，你说这顾总真是的，看把我们顾太太给累的。你这人思想怎么那么龌龊呀？年轻人，得节制。行啊你，你看我怎么收拾你，<笑>一天就在这。啊，好了好了好了，我来跟你说正事儿的。黄总留下来的客户呢，咱俩还得重新维护。我约了胡太和莹润那边。好，没问题。那我去莹润那边。不过，这个林总口碑可不太好。你放心吧，这样的人也不是之前没有打过交道，搞得定的。那你注意安全啊！我看注意点你的。平时林总真是年轻有为啊！林总，您谬赞了。我们灿祥呀，还要仰仗您的照顾。像林总这样的大美女，能够跟我一起吃饭，我是真高兴啊！<笑>之前黄经理答应您的，我们啊，尽量都满足。真的？那什么都能满足？只要是合理的。我们都可以满足。我觉得我提的条件都很合理呀、啊，林总。子珍啊，这份文件帮我复印五十份。我我子子珍、啊，你先去吧。呃，那个，你把上个月的缉毒报表送我办公室。
到底想干嘛？我没想干嘛呀。你这一天天都找了我多少回了？这都是工作需要，谁叫咱俩是同事呢？你把这个叫工作需要？你是刘金的总裁特助，我是灿强的副总监，咱俩之间碰得上吗？你这就是故意找事儿。哎呀，谁叫我是总裁特助呢？这灿祥呀，刚收购，对刘金不熟悉，只能辛苦我在这多操操心了。行，算你狠。我，喂，我。喂，子珍，你和姬川在一起吗？我找不到顾深了。哎，姬川，怎么回事啊？到底谁在网上传播顾深有社交恐惧症的？股价都跌了好几个点了。有几个内部消息说，刘金的几个供货商要解除订单。我也不知道，但是现在当务之急就是找到顾深。你联系到姬川了吗？他打了个电话就跑出去了，我也没追上，再打就打不通了。我估计应该也是在联系他吧。不行，我得去找他。哎，你去哪儿？去马路上，去他常去的地方。无论在哪儿都要找到他。哎，你别着急，我们现在要做的就是相信他。这件事对他来说不算什么。今天我不回来了，要处理公司的事情，你早点休息。子珍，能帮我个忙吗谢谢。
你来了，来了，能帮我个忙吗？好呀，陆先生。谢谢，顾太太。大家好，我是顾深。感谢大家的关心，但我想告诉大家，我很好。我现在就在这里。这主意好啊！往人群中一站，谣言不攻自破。另外，我要向大家正式介绍一下我的夫人——宁穗。好。顾深怎么有点……他已经好了。嗯，他怎么好的？宁穗治好的，只要有宁穗在，他就不会有事的。想不到我认识穗穗这么久，他还是个药引子。哎，你们昨天晚上去哪了？事情比较突然，但还好，借着这个机会消除了公司一些不必要的麻烦，也清除了一些障碍。那黄总呢？黄总监跟孙经理不知道哪里得到的消息，就散播出去了。不过现在已经被相关部门以诽谤之罪处理了。那就好，害得我还担心了你们一晚上。你担心我一晚上？啊？嗯，我那个口误了。子珍，不要生我气了好吗？啊？哎，你干嘛呢？多多看着呢。那怎么了？我亲我女朋友怎么了？呃，不过供应商那边怎么样了？本来就不想跟他们合作，没关系，我家有一个钻石矿场，害怕没有原材料啊。想不到我认识的还是个钻石王老五啊！谁是王老五？我可是你的季川。宁穗，谢谢你。有你在，我才敢站在阳光下。不，应该是我谢谢你，因为你是我的白月光。快点！哎呀，快点，快点！哎，嗯，哎，不行了，不行了，累死我了。哥哥，不行啦！行，我怎么能不行呢？墨镜，这样的。防晒，这样的。水果，这样的；牛奶，这样的。哎呀，你真好！哦，哎呦，这么腻歪呀？怎么羡慕了？都准备好了，我们出发吧。好，出发！顾深，再低点，再低点。季春，嗯，好。顾深，你好点了吗？我已经好了。我就知道你能扛过来的。不是，是因为我现在有你了，什么也不怕。小时候爸妈很忙，就算偶尔回家，也总是在吵架，所以我总是一个人在家里待着。家里太大了，我不敢睡，就躲在衣柜里，一躲就是一个晚上。后来上了学，所谓的精英学校就是一个可笑的鄙视链。我不喜欢他们，所以渐渐就变得孤僻了。上大学的时候出了国，虽然学到了东西，但毕竟身处异乡，莫名的性格就变成了这样。那时候要是没有吉川，我都不知道怎么熬过来。现在有你了，从你住进我家的第一天起，我才知道家的意义。可是，会不会有一天你也会离开我？你是在咒我死吗？我不是那个意思，我是怕我会永远都跟你在一起